ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கெமிக்கல் பாண்டிங் சாப்டர்ல இருந்து ஆக்டெட் ரூல் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்ட் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த ஆக்டெட் ரூல பத்தி லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சாப்டர்ல நீங்க வீடியோஸ் வாட்ச் பண்றப்ப அந்த வீடியோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவை எப்பவுமே வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் வீடியோக்கும் ப்ரெசன்ட் வீடியோக்கும் ஒரு கண்டினியூட்டி கட்டாயமா இருக்கும் ஸோ நீங்க அதை வாட்ச் பண்ணாம இதை டைரக்டா லிசன் பண்றப்ப உங்களுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து புரியாம கூட போகலாம் இப்போ ஆக்டெட் ரூல பத்தி பாக்கலாம் எந்த ஒரு ஆட்டமுமே ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணும் அது எப்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல்லுல எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் இதான் நம்ம ஆக்டட் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவோம் இனர்ட் கேசஸ் தவிர்த்து மீது எல்லா ஆட்டம்ஸோட அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல்லுல பார்த்தாலும் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது சோ அப்பனா என்ன அர்த்தம் எதுவுமே அவ்வளவா ஸ்டேபிள் இல்லன்னு அர்த்தம் அப்ப அது என்ன பண்ணும் ஸ்டெபிலிட்டிய அட்டைன் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அப்ப ஸ்டெபிலிட்டிய அட்டைன் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணதுன்னா என்ன அர்த்தம் அதோட அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல்லுல எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வர வைக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப முயற்சி செய்யும் அதுக்காக அது வேறு சப்சன்சஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி அந்த எயிட் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சரை அட்டைன் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும் சோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஒரு ஆட்டம் அதுகிட்ட இருக்க எலக்ட்ரான லூஸ் பண்ணி எயிட் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சரை அட்டைன் பண்ணலாம் ஆர் குறைவா இருந்துச்சுன்னா கெயின் பண்ணி எயிட் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சரை அட்டைன் பண்ணலாம் ஆர் ஷேர் பண்ணி எயிட் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சரை அட்டைன் பண்ணலாம் சோ ஒரு ஆட்டம் எலக்ட்ரான்ஸ லூஸ் பண்ணியோ கெயின் பண்ணியோ ஷேர் பண்ணியோ அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல்லுல எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ வர வைக்க ட்ரை பண்ணும் சோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல அது கூட இருக்கிற அதர் சப்சன்சஸ் கூட அது ரியாக்ட் பண்ணும் அப்போ அது கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ ஃபார்ம் பண்ணும் சோ அதனால உருவாறது தான் பாண்டிங் ஓகே ஆக்சுவலா இந்த ஆக்டெட் ரூல் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்ததுக்கு ஒரு பெரிய காரணமே கோசல் லூயிஸ் அப்ரோச் தான் ஓகே சோ ஐடியா ஆஃப் கோசல் லூயிஸ் அப்ரோச் லீட்ஸ் டு ஆக்டெட் ரூல் இந்த ஆக்டெட் ரூல் என்ன வெரி சிம்பிள் ஒரு ஆட்டமோட அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல்லுல எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த ஆட்டம் ஸ்டேபிள் இல்லனா எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அவ்வளவுதான் ஆட்டம்ஸ் டிரான்ஸ்பர் ஆர் ஷேர் எலக்ட்ரான்ஸ் சோ தட் All atoms involved in chemical bonding obtain 8 electrons in their outer shell. Purida. So, on the 8 electron structure, how do you attain it? What do you do with the 8 electrons in the outermost shell? That is why the atoms are in the outer shell. Interaction or attractive force or chemical bonds. So, this is the base of bonding. Four types are classified. இதுல மேஜர் கிளாசிபிகேஷன் அப்படி எது அப்படின்னு சொன்னா கோவல் அண்ட் பாண்ட் அண்ட் கோஆர்டினேட் ஐம் சாரி கோவல் அண்ட் பாண்ட் அண்ட் அயானிக் பாண்ட சொல்லலாம் இருந்தாலும் தெர் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் லைக் கோஆர்டினேட் கோவல் அண்ட் பாண்ட் மெட்டாலிக் பாண்ட் இந்த நாலு பாண்ட்ஸ் பத்தியுமே நம்ம டீடைல்டா பார்க்க தான் போறோம் பட் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி ஒரு ஒரு பாண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அயானிக் பாண்ட் இல்லையா இந்த அயானிக் பாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டலுக்கும் நான் மெட்டலுக்கும் இடையில ஃபார்ம் ஆகும் இந்த அயானிக் பாண்ட் இங்க முக்கியமா என்னன்னா கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதாவது இந்த எயிட் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சரை அட்டைன் பண்றதுக்கு ஒரு ஆட்டம் அதுகிட்ட இருக்கிற எலக்ட்ரானை அப்படி கம்ப்ளீட்டா இந்த வச்சுக்கோனு இன்னொரு ஆட்டம்க்கு கொடுத்து எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ எயிட் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சரை அட்டைன் பண்ணும் ஸோ அதனால அது ஸ்டேபிள் ஆகும் அப்ப அது கம்ப்ளீட்டா எலக்ட்ரான் அதுகிட்ட இருந்து கொடுத்துருதா தேர் ஃபோர் இட் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் அப்ப அது கூட இருக்க இன்னொரு ஆட்டம் என்ன பண்ணுது அது வேணான்னு கொடுக்குற எலக்ட்ரானை ஃபுல்லாவே வாங்கி வச்சுக்குதா அதனால அது வந்து என்ன ஆயிடும் இட் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் அப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் அயான் ஒரு நெகட்டிவ் அயான் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் There occurs an ionic bond. Okay? Now, the third bonding is the covalent bond. Co is equal to co-worker, co-staff. You can use this as well. So, co is equal. So, what do you mean? Two atoms, mutual electrons, equal number of electrons, donate and share. ஓகே ஈக்குவல் ஸோ அப்போ மியூச்சுவலாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொடுத்து ஷேர் பண்ணிக்கிறதுனால அந்த மியூச்சுவல் அப்படிங்கிற வார்த்தை இது மோஸ்ட்லி இந்த கோவல் அண்ட் பால்ஸ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும்னா காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் நான் மெட்டல்ஸில் தான் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் டைப் ஆஃப் பாண்டு கோஆர்டினேட் கோவல் அண்ட் பாண்ட் பாருங்கள் கோஆர்டினேட்டும் இருக்குது கோவேலண்ட்டும் இருக்குது இப்போ கோவேலண்ட்டுன்னு ஏன் நீ
அங்கே மியூச்சுவல் ஷேரிங் இருக்குது ஈக்குவல் ஷேரிங் இருக்குது ஓகே கோஆர்டினேட் நீ ஏன் சொல்கிறோம்னா இப்போ ரெண்டு ஆட்டம்ஸ்க்கு நடுவில் பான் ஃபார்ம் ஆக போகுது இப்போ ரெண்டு ஆட்டமில் ஒரு ஆட்டம் தான் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் ஆனால் ரெண்டு பேருமே ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஓகே ஸோ எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்கிற ஆட்டமால தான் எலக்ட்ரான்ஸும் டொனேட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த எலக்ட்ரானை யாரால் வாங்கிக்க முடியும்னா எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் ஆட்டமால் வாங்கிக்க முடியும் ஸோ புரியுதா ஒரு ஆட்டம் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ணும் அது டொனேட் பண்ணுற எலக்ட்ரான்ஸை ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கும் அதுதான் கோஆர்டினேட் கோவல் அண்ட் பாண்ட் இதையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் தென் த லாஸ்ட் டைப் ஆஃப் பாண்டு மெட்டாலிக் பாண்ட் எல்லா மெட்டல்ஸ்லையுமே மெட்டாலிக் பாண்ட் இருக்குது நமக்கு தெரியும் மெட்டல் ஐட்டம்ஸ்லாம் க்ளோஸ்லி பேக்ட் அதனால் அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே அப்படியே டீலோக்கலைஸ் ஆகிருக்கும் என்டையர் மெட்டாலிக் கிறிஸ்டல் மேலே ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் வந்துட்டதுனால அந்த மெட்டல் அயான்ஸ்லாம் மெட்டல் ஆட்டம்ஸ்லாம் மெட்டல் அயான்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த மெட்டல் அயான்ஸையும் இந்த டீலோக்கலைஸ் ஆகிருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸையும் பைண்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸுக்கு தான் மெட்டாலிக் பாண்டுன்னு பேர் ஸோ இதை பற்றியும் தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே